प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के सोनी बैंक लिमिटेड अफिसियर कैश टू थाउजेंड फोरटीन प्रश्न सल्व करब तब जरा स्पेशलि जरा बिगिनार्स चाकर क्षेत्र से बैंक विशेष जेको कम्पिटेटिव एक्साम सब क्षेत्र जरा बिगिनार तर प्रश्न खूब ही क्या देवी विशेषकर बैंक कारण ये बांगलेश बैंक फुल सिलेबास आलोचना कर प्रथम अंक ख्याल कर प्रथम अंक बला ए टू दि पवार एम भाग ए टू दि पवार एन इक्ल टू कत हो जस्ट एक सूत्र अपना प्रिभिया भिडियो सूत्र देखते पाबें अन्न भिडियोते उल्लेख कर आखने तो ख्याल कर दुईटा ए थे जो एक कमन नहीं लिखते परि कमन नीले भाग थे सूचक बेला पवारगल वियोग अर्थात ए जो कमन नहीं तेल एम और ये अपन भाग आज ये पर पावर माइनस हो तर एन उल्लेख कर तो हमारे अपशने ख्याल कर देखो हमारे अन्सार देव आ ते सूतरा अन्सार हो पर प्रश्न ख्याल कर बला हे फाइव टू दि पवार टुएल्व प्लस फाइव टू दि पवार थार्टीन इक्ल टू कत ये जस्ट एक क्योंकुलेशन तो ये ख्याल कर लिखते परि प्रथम छोटोटार मत बनिए नेब फाइव टू दि पवार टुएल्व रेखे दिल पर अंशा ख्याल कर फाइव टू दि पवार थार्टीन के फाइव टू दि पवार टुएल्व इन टू फाइव टू दि पवार वन लिखते परि क्यों ना हमें जो फाइव कमन नहीं जीतु एखे गुण कर पवार दो जो हो जाए फाइव टू दि पवार थार्टीन हो जाए एर पर लाइन क्यों करते लाइन जो फाइव टू दि पवार टुएल्व कमन नहीं तालोले क्या बाम पास अपना ओन है कमने और ये तो अपनी एट बद गे प्लस ये हमें कमन नहीं फिलसे और ये फाइव टू दि पवार ओन मानी कि शुद्ध फाइव लेखा जाए अर्थात एर पर लाइन हमें कि लिखते परि फाइव टू दि पवार टुएल्व इन टू सिक्स तो यहाँ गुछिए लिखी प्रश्न मत कर लास्टर अंश रात मिले जाए सिक्स इंटू फाइव टू दि पवार टुएल्व सूतरा अन्सार हो अपना सिक्स इंटू फाइव टू दि पवार टुएल्व अर्थात अन्सार हो डि एरपर जो ख्याल करी तीन नम्बर अंकटा बला एक्सर मान कत हो टू टू दि पवार फोर एक्स माइनस टुएल्व इक्ल टू सिक्सटीन आसल प्रश्न बांगल् लेखा छो आगे बांगल् आसत ये बांगल् लिखे तो प्रश्न एक्सर मान कत हम अंशा रईट हो तेल एखान एक्सर मान बेर करब तो ये एक जिन माथाय रखते हैं सेने टू एक मौलिक संख्या षोलोटा के टूर ओपर कत पवार दी षोलो लेखा जाए से लिखते हैं तेल टू टू दि पवार फोर एक्स माइनस टुएल्व इक्ल टू 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 दि पवार अपना जो फोर दी अर्थात हमें जो दुई के चार बार गुण करी तालो हो जाए तो ये ख्याल कर टू टू दि पवार फोर मान षोलो और एक क्षेत्र में नीचे दोटो मिल आसे बेस दोटो मिल तो टू टू हमें बद दीते पवार इक्ल टू पवार लिखते परि ऊपर एक इक्ल टू ऊपर एक फोर एक्स माइनस टू इक्ल टू डान पास आज अपना फोर एट इक्ल टू एट एर पर लाइने जो एक्सर मान बार करते फोर एक्स के लिखे दिल डान पास अपना फोर और माइनस टू डान पास गले प्लस टू हो जाए एखे हे सर एखे टुएल्व एखे हो टुएल्व एट तो डान पास गले प्लस टुएल्व हो जाए एर पर लाइन आप करते फोर एक्स इक्ल टू आपनर बारो चार एक षोलो एन आप जो चार दिए षोलो के भाग दी तेल क्यों चार चार षोलो है अर्थात एक्सर मान आपनर फोर सूतरा अन्सार हो फोर एर पर अंकटा ये जस्ट एक सूत्र ख्याल कर बला हे रुट फाइव प्लस रुट थ्री इंटू रुट फाइव माइनस रुट थ्री इक्ल टू कत हो तो हमें जो रुट फाइव टे ए रुट थ्री टे धरी तेल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक सूत्र पड़े गए से ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर सूत्र पड़े अर्थात प्रथम अंश स्कोयर मैं रुट फाइव स्कोयर देव माइनस रुट थ्री ऊपर स्कोयर देव एट सूत्र तो हमें जी ए स्कोयर ए रुट उठे जाए तो शुद्ध थक फाइव माइनस ए स्कोयर रुट उठे जाए शुद्ध थको थ्री ताल पाँच थ तीन बार दी कई हो सूतरा अन्सार है बी दुई एर पर अंक अंक ख्याल कर जेमिति एक अंक देव है इसने बना हे नाइनटी डिग्री इज स्मार दैन ए ए इज स्मार दैन ओन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री हम ए कौन प्रकार एखे एक जिस माथा रखते हैं से नब्बे डिग्री अपेक्षा बड़ो क्यों एकश आशी डिग्री अपेक्षा छोटो कण के अपना स्थूल कण बला है तो एक क्षेत्र में एक जिस ख्याल कर रखम आप जो एक लम्ब अंकन करी एकश आशी डिग्री मध्य तेल ये अंशा नब्बे डिग्री और नब्बे डिग्री चे ये अंशा के धरी एखे मन कर लेकर धरलम एट थार्टी डिग्री तेल कि नब्बे डिग्री प्लस थार्टी डिग्री मैं एकशो बीस डिग्री जो नब्बे डिग्री अपेक्षा बड़ो ए रखम एकशो बीस डिग्री कोटा के जमन ए बी हमारे कत नाइनटी डिग्री 
কিন্তু যদি আমরা বলি বি ও সি মানে এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা তাহলে নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি মানে কত হবে একশো বিশ ডিগ্রি হবে অর্থাৎ কোন বি ও সি যে আছে এই কোন বি ও সি এটা হবে আপনার এটা কত হবে একশো বিশ ডিগ্রি হবে এবং এটি হবে আপনার স্থূল কোণ অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বড় কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট কোণকে স্থূল কোণ বলা হয় এই জন্য আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার সি এর পরের অঙ্কটা দেখুন এখানে বলা হচ্ছে একশো দশ ডিগ্রি এর সম্পূরক কোণ কত হবে সেটা হচ্ছে দুটি কোণের সমষ্টি যদি যেমন এখানে দেখুন এ ও সি একটা কোণ এবং বি ও সি আর একটা কোণ তো এখানে বলা হচ্ছে একটা কোণ একশো দশ ডিগ্রি মানে এ ও সি এর মানে একশো দশ ডিগ্রি এখন বলছে এই কোণটার সম্পূরক কোণ কত হবে তো আমরা জানি যে দুটি কোণের সমষ্টি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে সম্পূরক কোণ তাহলে আমরা যদি এই পুরো অংশটা অঙ্কন করি তাহলে কি হবে এটা একটা অর্ধবৃত্ত হয়ে যাবে তো অর্ধবৃত্ত মানে আমরা জানি একশো আশি ডিগ্রি তো সেক্ষেত্রে কি হবে এক্স প্লাস একশো দশ ডিগ্রি সামান্য সমান একশো আশি ডিগ্রি এরপরে লেনে যদি আমরা এক্সটাকে রেখে দিই তাহলে একশো আশি ডিগ্রি থেকে যদি আমরা একশো দশ ডিগ্রি বাদ দিয়ে দিই বিয়োগ করলে আমরা পাবো সেভেন্টি ডিগ্রি অর্থাৎ একশো ডিগ্রি এর সম্পূরক কোণ হবে আপনার সেভেন্টি ডিগ্রি বা সত্তর ডিগ্রি সুতরাং অ্যান্সার হবে ডি এরপর বলা হচ্ছে যে সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুকে কি বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজ দেখতে এইরকম যে ত্রিভুজের একটা কোন সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলা হয় পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে আমরা জানি লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকাল টু অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ সবসময় অতিভুজটা বড় হয় কারণ বাকি দুটো বাহুর স্কোয়ারের যোগফলটা আপনার এই অতিভুজের সমান হয় মানে বড় বাহুটার সমান হয় তো এখানে আমরা যদি পিথাগোরাসের উপপাদ্য ফেলি বা আমরা সমগণী ত্রিভুজ অঙ্কন করি সব সময় আমাদের এই অতিভুজটা আপনার সবসময় বড় হবে আর অতিভুজটাকে ইংরেজিতে বলা হয় হাইপোটেনিউস আমরা প্রত্যেকটার ইংরেজি ইয়া মিনিংটা দিয়ে দিছি আপনার একটু দেখে নেবেন তো আমাদের এই চিত্র অনুসারে সমগণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহুকে অতিভুজ বলা হবে অর্থাৎ এটা হবে আমাদের অ্যান্সার এটা হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সারে ডি হবে যেহেতু অতিভুজ সুতরাং ডি হবে আমাদের অ্যান্সার এরপরের প্রশ্নটাতে খেয়াল করুন বলছে একটি সমদিবাহ ত্রিভুজে ভূমি সংলগ্ন একটি কোণের পরিমাণ পঞ্চান্ন ডিগ্রি হলে উহার শীর্ষ কোণের পরিমাণ কত তো একটা সমদিবাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করেছি যে ত্রিভুজের এ বি এবং এ সি বাহু দেয় পরস্পর সমান এই বাহুটা এবং এই বাহু পরস্পর সমান তো বলা হচ্ছে যে ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ ভূমি মানে এই অংশটা বা এই অংশ দুটাই ভূমি একটা কোণ বলছে পঞ্চান্ন ডিগ্রি হলে শীর্ষ কোণের পরিমাণটা কত হবে এই যে শীর্ষ কোণ এটাকে এক্স ধরেছে আমি এটা আমরা বের করব তো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সমুদিবাহ ত্রিভুজের বাহু দুটো যেমন সমান অনুরূপভাবে দুটো কোণের পরিমাণও কিন্তু সমান হয়ে থাকে অর্থাৎ এ বি বাহুর বিপরীত কোণ এবং এ সি বাহুর বিপরীত কোণ পরস্পর সমান হবে তো এ বি বাহুর বিপরীত কোণ বলতে সি যেহেতু আপনার এ সি বাহুর বিপরীত কোণটা হচ্ছে আপনার পঞ্চান্ন ডিগ্রি সুতরাং এ বি বাহুর বিপরীত কোণটাও হবে আপনার পঞ্চান্ন ডিগ্রি আমাকে বলছে এখানে শীর্ষ কোণ বের করতে হবে তা আমরা কি জানি ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে আপনার একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এক্স প্লাস ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু কি ওয়ান এইটি ডিগ্রি তো পয়লে আমরা যদি এটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে এক্স এটাকে যোগ করে নিই আমরা প্লাস পঞ্চান্ন এবং পঞ্চান্ন যোগ করলে আমরা কত পাবো একশো দশ পাবো একশো দশ ডিগ্রি ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি এর পয়লে আমরা যদি আমরা এক্সটাকে রেখে দিই এখানে তাহলে কত হবে একশো আশি ডিগ্রি থেকে আমরা একশো দশ ডিগ্রি যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা এখানে পাবো সেভেন্টি ডিগ্রি সুতরাং আমাদের এই শীর্ষ কোণের পরিমাণটা অর্থাৎ এক্সের মানটা হবে আপনার সেভেন্টি ডিগ্রি সুতরাং অ্যান্সার হবে আপনার ডি এরপরে যে অঙ্কটা আছে এটা খেয়াল করুন একটা সরল অঙ্ক বলছে টেন টাকা মানে দশ টাকা ইন্টু পনেরো টাকা ভাগ পাঁচ টাকা ইন্টু তিরিশ টাকা সামান সমান কত হবে মানে এটা একটা সরল অঙ্ক তো সরল অঙ্কের ক্ষেত্রে এখানে এই যে এককগুলো দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই টাকা কোনো ব্যাপার না এখানে আপনি টাকা বাদ দিয়ে নর্মাল আপনি চিন্তা করবেন যে টেন ইন্টু ফিফটিন ভাগ ফি ফাইভ ইন্টু থার্টি এটা সামান সমান কত হবে তো আমাদের সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে সরলের একটা সূত্র সেটা হচ্ছে বদমাস বদমাসের নিয়ম অনুসারে আমাদের যেহেতু এখানে গুণ আর ভাগ আছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখুন ডি বি ও ডি ডিতে হচ্ছে ডিভিশন অর্থাৎ ভাগটা আগে আসে এবং মাল্টিপ্লিকেশন গুণটা পরে আসে এখানে আমরা কি করব এই অংশটাতে ভাগের কাজটা আগে করে নিতে হবে আমরা এখানে ইংরেজিতে টাকা লিখেছি তো এখানে খেয়াল করুন এখানে ভাগ চিহ্ন এক জায়গায় আছে ভাগ সবসময় দুই পাশের অংশ নিয়ে হয় 
অর্থাৎ আমরা যদি এই পনেরোকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে তিন বাচ্চা পনেরো বাকিগুলোতে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ এই যে টেন কোনো সমস্যা নেই গুণচিহ্ন দেন আপনার এই টাকা দেওয়ার দরকার নেই ফাইভকে ফিফটিন দিয়ে ভাগ করলে কত হবে থ্রি ইন্টু কত আছে থার্টি আছে জাস্ট আমরা এখানে ভাগের কাজটা করলাম এরপরে লাইনে আমরা কী করতে পারি আমরা পুরোটা যদি একসাথে গুণ করে নিই তাহলে কী হবে তিন দশে তিরিশ 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 যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে তিন তিরিখে নয় মানে নয়শো টাকা সুতরাং আমাদের অ্যান্সারটা হবে আপনার এখানে নয়শো টাকা মানে সি এরপর অঙ্কটাতে খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে কাগজের পূর্ব মূল্য অনুপাত বর্তমান মূল্য সমান সমান দুই অনুপাত তিন বা পূর্ব মূল্য ইস্টু বর্তমান মূল্য সমান সমান টু ইস্টু থ্রি তাহলে বলছে পূর্বের তুলনায় কাগজের মূল্য শতকরা কত বৃদ্ধি পেয়েছে তো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে প্রথমত আমরা পূর্বের তুলনায় বর্তমান মূল্য কত টাকা বেড়েছে সেটা আমরা বের করবো তো খেয়াল করুন পূর্ব মূল্য হচ্ছে আপনার এখানে থ্রি আর যদি অনুপাত দেওয়া আছে বর্তমান মূল্য বলছে আপনার পূর্ব মূল্য হচ্ছে আপনার কত টু এই যে টু দিলাম আমরা আর বর্তমান মূল্য জায়গায় আছে কত থ্রি এখন কথা হচ্ছে যে মূল্য বৃদ্ধি কত পেয়েছে এটা আমরা আগে দেখবো তাহলে বর্তমান মূল্য যেহেতু বেশি তাহলে থ্রি মাইনাস টু সমান সমান মূল্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে এক বৃদ্ধি পেয়েছে তিন থেকে যদি দুইবার দিই আমার বলছে শতকরা কত বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা কত বৃদ্ধি পেয়েছে এটা সবসময় বের করতে হবে আগে কত ছিল আগে ছিল আপনার পূর্ব মূল্য ছিল দুই তাহলে দুইটা হবে নিচে এখন বৃদ্ধি পেয়েছে কত এক ইন্টু যেহেতু একটু শতকরা বের করতে হবে সুতরাং আমরা একশো পার্সেন্ট দেবো পার্সেন্ট মানেই হচ্ছে একশো দ্বারা ভাগ এই জন্য আমরা পার্সেন্টের সাথে হান্ড্রেড নিয়ে আসতে হবে তো পরে লাইনে আমরা যদি এটা ফাইভ টু দিয়ে যদি আমরা একশোকে ভাগ করি তাহলে ফিফটি আসবে অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে বলছে কত শতকরা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা হবে আপনার ফিফটি এরপর অঙ্কটাতে খেয়াল করুন বলছে কোনো সম্পত্তির পাঁচ বাই আট অংশের মূল্য এক লাখ বিশ হাজার টাকা হলে সমুদায় সম্পত্তির মূল্য কত হবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন কোনো ভগ্নাংশ দেওয়া থাকবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভগ্নাংশের মোট মান সব সময় এক হয় তাহলে পাঁচ বাই আট অংশ যদি আপনার এক লাখ বিশ হাজার টাকা হয় তাহলে সমুদায় মানে এক অংশ কত হবে তাহলে পাঁচ বাই আট অংশ সমান সমান এক লাখ বিশ হাজার তাহলে অতএব এক অংশ সমান সমান কী হবে বেশি হবে আর বেশি হলে এটা আপনার উল্টে হয়ে যাবে মানে আটটা উপরে গেলে আপনি বড় মান পাবেন তাহলে এই দেখেন আট বাই পাঁচ ইন্টু কত হবে এক লাখ বিশ হাজার এক লাখ বিশ হাজার এখন আপনি যদি এই পাঁচ দিয়ে এটাকে ভাগ করেন তাহলে কত দেখেন পাঁচ চব্বিশে একশো বিশ হয় মানে চব্বিশ আরও তিনটে শূন্য আছে চব্বিশ হাজার এবং আমরা যদি এটা গুণ করে দিই তাহলে কত হবে আট চব্বিশে একশো বিরানব্বই তাহলে এক লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা হবে আমাদের অ্যান্সার তো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে হচ্ছে আপনার অ্যান্সারে সঠিক উত্তরটা ছিল না এই জন্য আমি ই অপশন হিসেবে এক লাখ বিরানব্বই হাজার নিচে লিখে দিয়েছি তো আমাদের অ্যান্সার হবে এক লাখ বিরানব্বই বিরানব্বই হাজার এর পর অংশটা হচ্ছে সেপ বা ভেনচিত্রের একটা অঙ্ক সেটা বলছে কোনো পরীক্ষায় বাহান্ন পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট গণিত অকৃতকার্য হয় মানে ফেল করে তাহলে আমরা ইংরেজিটাকে ই দ্বারা চিহ্নিত করছি এই ঘরটাতে ইংরেজি আছে এবং গণিতটাকে ম্যাথ অর্থাৎ এম দ্বারা চিহ্নিত করছি মানে এ অংশটাতে ম্যাথ আছে এখন হচ্ছে কি কত পার্সেন্ট ইংরেজিতে অকৃতকার্য হয় সেটা হচ্ছে আপনার ফিফটি টু পার্সেন্ট এবং গণিত অকৃতকার্য হয় আপনার ফোরটি টু পার্সেন্ট বলছে যদি সেভেন্টিন পার্সেন্ট পরীক্ষাতে উভয় বিষয় অকৃতকার্য হয় মানে এই মাঝখানে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে এই স্টুডেন্টগুলো ম্যাথেও ফেল করছে ইংলিশেও ফেল করছে এখন বলছে তবে শতকরা কতজন উভয় বিষয়ে কৃতকার্য হয়েছিল তো আমরা প্রথমত এখানে দেখব যে আপনার এক বা উভয় বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল কতজন একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে প্রথমে ইংলিশে অকৃতকার্য হয়েছে আপনার ফিফটি টু তারপর প্লাস গণিতে হয়েছে আপনার ফোরটি টু তো এই সতেরো পার্সেন্ট যে আছে এই সতেরো পার্সেন্ট তাহলে কারা এই সতেরো পার্সেন্ট আপনার ইংলিশের মধ্যেও আছে গণিতের মধ্যেও আছে সুতরাং এই সতেরোটাকে আমাদের যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা এক বা উভয় বিষয় পেয়ে যাব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফেলের পরিমাণটা কত পাবো পুরো অংশটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো সেভেন্টি সেভেন অর্থাৎ এত পার্সেন্ট শিক্ষার্থী আপনার এক বা উভয় বিষয়ে ফেল করেছে একটা জিনিস খেয়াল করুন এক বিষয়ে ফেল ঠিক অপোজিট ক্ষেত্রে আমরা এক বিষয়ে পাঁচটা বের করতে পারবো তাহলে উভয় বিষয়ে ফেল তাহলে আমরা উভয় বিষয়ে পাঁচটা যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে মোট স্টুডেন্ট যদি হয় আপনার একশো একশো থেকে এই সাতাত্তর যদি আমরা বাদ দিই যে অংশটা পাবো সেটা হচ্ছে উভয় বিষয়ে পাশ বিয়োগ করলে হবে আপনার টোয়েন্টি থ্রি সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার এই তো আমি ভেনচিত্রের পরবর্তী একটা লেকচার বিস্তারিত নি
শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হার সরল সুদে সাত হাজার টাকার পাঁচ বছরের সুদ কত টাকা হবে এখানে সুদের হারটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় বলছে যে পাঁচ টাকা হার মানে ফাইভ পার্সেন্ট আমরা ফাইভ পার্সেন্টটা সমান সমান আমরা এটাকে ফাইভ বাই হান্ড্রেড দেবো কারণ পার্সেন্ট মানে একশো দিয়ে ভাগ এরপরে পি এর মান হচ্ছে কত পি এর মান হচ্ছে আপনার মূলধন কত সাত হাজার টাকা সাত হাজার টাকা এরপর আপনার আছে সময় পাঁচ বছর সময়টা হচ্ছে আপনার পাঁচ বছর বলছে আপনার সুদ আই ইকুয়াল টু কত হবে তো আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন একটা সূত্র এই সূত্রটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সরল সুদের অঙ্ক সূত্র এটা তো এটা হচ্ছে পি এর মানটা আমরা বসাই দিই সাত হাজার ইন্টু আর এর মান হচ্ছে পাঁচ বাই একশো ইন্টু এন এর মান হচ্ছে আপনার পাঁচ তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি খেয়াল করুন এখানে শূন্য দুইটা এখান থেকে আমি যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আপনার কত হবে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ সাত পঁচিশে হয় আপনার একশো পঁচাত্তর আর একটা শূন্য অর্থাৎ সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা সুতরাং সরল সুদ পাওয়া যাবে আপনার সতেরোশো পঞ্চাশ সি হবে অ্যান্সার এরপর অঙ্কটা খেয়াল করুন বলছে একটি চৌবাচ্চায় দুটি নল আছে প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি চার মিনিটে পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় নল দ্বারা বারো মিনিটে পূর্ণ হয় নল দুটি একত্রে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে এই অঙ্কের বেলায় আপনার সবসময় ধরে নেবেন যে মোট কাজ বা মোট পানি আছে সেটা আমরা ধরে নেব এই যে সময় দুটো লসাগু চার আর বারো লসাগু কত বারো সুতরাং আমরা ধরে নিই টোটাল ওয়ার্কটা হচ্ছে আপনার বারো টোটাল কাজটা আমরা ধরে নিতে পারি বারো এখন দেখুন প্রথম নল দ্বারা কয় মিনিটে পূর্ণ হয় চার মিনিটে পূর্ণ এখানে চার দিলাম আর দ্বিতীয় নল দ্বারা বারো মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করুন চার মিনিটে বারো অংশ পূর্ণ করে তাহলে এক মিনিটে কত অংশ পূরণ করতে হবে চার দিয়ে বারোকে ভাগ দেন তিন মানে থ্রি হবে আবার বারো মিনিটে যদি বারো অংশ পূর্ণ করে তাহলে এক মিনিটে কত অংশ পূর্ণ করবে তাহলে বারো দিয়ে বারোকে ভাগ দিলে এক অংশ পূরণ করে তাহলে একত্রে খুলে দিলে আসলে এক মিনিটে তারা তিন আর একে চার অংশ কাজ করে একত্রে যদি আপনি খুলে দেন তাহলে তি থ্রি প্লাস ওয়ান সমান সমান ফোর অংশ এরা কাজ করবে তাহলে একত্রে খুলে দিলে মোট কত সময় লাগবে টোটাল টাইমটা লাগবে আপনার মোট কাজকে মোট সময় দ্বারা ভাগ মোট কাজ বারো আর এরা এক মিনিটে করতে পারে চার অংশ ভাগ করে যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি তিনে চারে বারো মানে থ্রি সুতরাং আপনার একত্রে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হবে তিন মিনিটে এই অঙ্কেরও সঠিক উত্তর ছিল না এই জন্য আমরা ইতে দিয়েছি থ্রি হবে অ্যান্সার এরপর একটা জিনিস খেয়াল করুন এর পরের অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে যদি দশজন লোক সাত দিনে একটি কাজের অর্ধেক সম্পন্ন করতে পারে তবে ওই কাজটি পাঁচ দিনে সম্পন্ন করতে কতজন লোকের প্রয়োজন হবে অর্থাৎ এখানে খেয়াল করুন আপনার সাত দিনে সম্পন্ন করে সাত দিনে আপনার সম্পন্ন করে কত কাজ অর্ধেক কাজ মানে হাফ অংশ করে কতজন লোক দশজন লোক আমাদের যদি লোক চাইছে জন্য লোকটাকে আমরা পরে রেখেছি তাহলে আমরা সাত দিনেই লিখলাম যদি ফুল অংশ করতে চাই এক অংশ করতে চাই তাহলে বেশি লোকের প্রয়োজন হবে এই জন্য আমরা এই দুই দিয়ে এটাকে গুণ করবো তাহলে আপনার দশ গুণন দুই মানে এতজন লোক লাগবে এখন আমরা যদি পরে খেয়াল করি যে তাহলে আপনার এক দিনে যদি কাজটা করতে চাই এক অংশ কাজে এক দিনে করবে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে আবার আপনার লোক কিন্তু বেশি লাগবে এই জন্য আবার আপনাকে সেভেন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে সেভেন দিয়ে গুণ এরপর আমরা যদি বলি যে পাঁচ দিনে সম্পন্ন করতে চাই পাঁচ দিনে করলে কিন্তু এবার একটু সময় কম লেগে যাবে তাই কম লেগে গেলে পাঁচ দ্বারা এবার আমরা ভাগ করে দেবো তাহলে টেন ইন্টু টু ইন্টু সেভেন বাই ফাইভ আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে পাঁচ দ্বারা দশকে ভাগ করলে দুই হয় দুই দুই গুণে চাই চার সাথে আঠাশ অর্থাৎ কাজটা পাঁচ দিনে যদি শেষ করতে চাই তাহলে দরকার লোক হবে আঠাশ জন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আপনারা এই লেকচারটা যদি ভালোভাবে দেখে থাকেন তাহলে আপনার ব্যাংকের পরীক্ষাগুলো তো অনেক কাজে দিবে তো আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ